loin des yeux, mais vraiment près du cœur. S'il se fait particulièrement discret depuis la disparition de l'idolée des jeunes, en décembre 2017, Maxime Nuccine ne reste pas moins un membre très important de l'entourage de Laetitia Hallyday. Si est-ce donc tout naturellement qu'elle a tenu à célébrer une journée particulière ce mardi 23 février, le 42e anniversaire de l'artiste En story Instagram, la maman de Jade et Joe y a partagé une drôle de photo d'elle en compagnie de celui qui a tant compté dans la vie et la carrière de Johnny. Pleurer, rire, écouter et oui Guérir, a commencé la compagne de Jalil Lesper, qui se trouve actuellement en vacances avec lui à saint barth avant de remercier Yo Delis, de son nom de scène, d'avoir assuré, S, et arrière toutes ces années. Merci pour tous les petits moments où tu as pris soin avec amour de Jade, Joey et moi. Je suis reconnaissante de t'avoir et pour toutes les façons dont ta vie touche la mienne. Joyeux anniversaire mon ami adoré. Nous t'aimons, a conclu Laetitia Hallyday, dans un message émouvant et très intime. Un bon moyen pour elle de faire taire les rumeurs, qui les disaient en froid depuis la mort de Johnny. Il y a quelques mois d'ailleurs, l'absence de Maxime Nucci dans le film du dernier road trip du taulier, Tourné aux états unis quelques mois avant qu'il ne soit terrassé par un cancer, avait suscité des interrogations. Il a donné beaucoup de lui pour le titre posthume, sa relation avec Johnny était vraiment très forte et il a besoin de tourner la page, expliquait ainsi un proche à Paris Match. Maxime Nucci a beaucoup pleuré lors de l'enregistrement du dernier album de Johnny très présent dans la carrière artistique de Johnny Hallyday. Maxime Nucci est à l'origine de mon pays, si y est-il amour, dont il a composé de nombreux titres. De plus, le musicien était présent lors de l'enregistrement de l'album. Pas un moment pendant ses séances, il ne cesse de plein. Et à aucun moment il ne nous a fait sentir que c'était le dernier album, avait-il précisé dans les colonnes de Télestar. Très ému, Maxime Nucci avait également évoqué le travail de réalisation, après la disparition du chanteur, c'était épouvantable, c'était très dur de travailler sur sa voix, sur ses textes, on a beaucoup pleuré. C'était très pénible. Je n'aurais jamais pensé vivre quelque chose d'aussi difficile en faisant de la musique. Plus de trois ans après, L'amitié de Maxime Nucci et de Laetitia Hallyday est toujours aussi forte.